奉圣旨，查抄刘府，抓捕罪臣刘统勋。拿下。是。是起来，起来。刘统勋，今日如何呀？哎呀，傅大人，看见我这批坎肩了吗？醉御寒，哎，我几次下狱啊，都穿着它，没得风湿病。我劝你啊，也备这么一件。啊！呸！你都活到头了，还拿话损人呢？傅大人，你这样的人还活在世上，我怎么舍得去死？胡说八道！圣上震怒，你就等死吧你！说，贵人去哪儿了？哎，今天上午。跟着我的夫人和孩子，坐着福大人您的马车出城了。怎么，你不清楚？去去去，刘统勋呐，刘统勋，你把我的好心当成驴肝肺了你！我本想帮你，你却这么整我，你也有今天的你，活该！快，奉旨抓逃走的亲犯。朕问你，与暴民勾结、阻碍朕上朝的是不是你？是我。哼，单凭这一条就够你满门抄斩的。臣想劝诫皇上，不可沉迷女色，亲近小人。如果还是执迷不悟的话，那么可真要出现第二个正德皇帝。你闭嘴！朕不用你来教训。朕再问你，偷走贵儿的是不是你？是我。偷哪儿去了？我说刘统勋啊，刘统勋，你竟敢如此犯上，啊？你以为朕就真的不敢杀你吗？皇上要杀老臣，臣无话可说。只是日后百姓会说，皇上为了抢占一个民女，杀了一个两朝的中堂，真是个多情种子。好好好好好，这事儿先搁一边。朕再问你，让你去查山西洋人开矿一事，你查的如何啊？皇上让臣十五日查清，现在期限未到，臣不好说。那好，朕就等你十五日。明日午时，要是再查不出结果，绑了就杀，把他投入地牢。这，那大人请啊，给福大人请安。你恩师现在就在地牢里，你想下去陪他吗？无可无不可。我这儿刚把刀磨快。你就想试试自己的脑袋？恐怕没试我的脑袋，倒要先试福大人的脑袋了。福大人，下官给您带来一份礼物，请福大人过目。怎么样啊，福大人？还满意吧？这是你恩师留下的号手吧？可以是，也可以不是。如果下官和福大人结了亲，成了一家人，那还有什么后手不后手的呢？结亲容易啊。写这东西的人呢？交出了这人，那学生真的要下去陪恩师了。下官想来想去，还是把他藏到了一个福大人永远也找不到的地方。福大人想让他出来，他就能出来；如果不想让他出来，他就永远消失得干干净净，再也不会给您添任何麻烦威胁我
，下官不敢。不过福大人，如果您动粗的话，这份血书还有好几份，会传遍天下。那个时候，黄泉路上大家结伴同行，说说笑笑，不是也很快活吗？<笑>小东西，你只知其一不知其二。皇上明日午时就要拿你的恩师开刀问斩了，你就把这份装模作样的血书交上去，等他们查问清楚，你恩师恐怕也早在地底下沤烂了。明日午时是我恩师开刀问斩之时。那个时候，如果福大人还没想明白的话，这件事可就真的很难说了。福大人，下官告辞了。你可要多活几日，我舍不得你死。谢福大人的关心。老爷，那个翻译到底死没死？老爷，不是找人把活给做了吗？尸首咱们都见过了。是啊，一个小小的翻译，有谁能信他的话呢？这局是我做的，皇上就在里边。谁要真敢接这个锅的话，皇上第一个就不干。他们掀不起什么浪来。老爷，明天早朝，刘统勋要是把事情说清楚了，那咱怎么办？说什么呀？说桂儿，说他雇佣暴民阻拦皇上上朝，说他挖地道把人拐跑了，恐怕他这篇文章还没破题儿呢，他这人头就落地了。恩师，恩师，你怎么来了？学生来晚了。学生来晚了，起来，起来，起来，起来，起来！你别哭啊，我还没死呢，你哭什么丧啊？恩师，您受苦了，学生看见您遭罪，学生这心里都……我心领了，心领了啊！哎，你这带的是吃的吗？是，有酒吗？有有有，好好，快快快！哎，哎，恩师，这是您最爱喝的二锅头啊！好好，呃，这是葱白，嗯，还有猪头肉。这是龙福寺的煎饼哦，这个是六必居的甜酱，嗯嗯，全是我爱吃的。你别哭行不行？你这一哭，我吃不下去了。恩师，我听人家说。明日午时，如果您还查不清山西这件案子，就要把您开刀问斩了。你听谁说的？抓您这事儿，朝野都震动了。恩师，您现在有没有查到什么？没有。恩师，学生干了一件坏事，嗯，祈求恩师原谅。原谅？哎，我都是快死的人了。我还原谅什么？等我一死啊，你干什么我都管不着。什么事儿？恩师，嗯，您一看便知。从哪儿弄来的？恩师。是学生偶然发现一个冤狱，将狱中人救出来，这才得到这个证据。是福康这个狗贼，他胆大妄为，收了洋人的礼，借着贺寿为名骗了恩师您的签字，这才惹出山西这场大乱。桂儿，就是洋人送给皇上的礼物，福康把皇上诱到他东城的宅子里，唆使皇上拿山西这件事儿陷害恩师您啊。洋人给皇上送礼，让中堂转教
哎呦，这真是我们大清的一大奇事。是，学生真的很担忧。恩是为了查清这件事，已经得罪了皇上。可这件事，还有皇上开不了口的隐情，只怕恩师明天一说，皇上巴不得让我变成哑巴。怎么会让我说话呢？我呀，只有伸直了脖子让他砍了。嗯，嗯，好吃。学生仰慕恩师的为人，宁死也要救恩师。恩师如果这次能脱险的话，学生九死都不悔。如果恩师这次遭难，学生也不打算活了。啊，相随恩师于地下，来世给您做儿子。嗯，我有儿子。要你何来？嗯，只是这个奇案还需要靠别人。恩师，学生愿意明天闯进大殿去辩圣，替恩师去死，替恩师洗清冤情。不得鲁莽，擅闯大殿那是死罪。嗯，学生，我自有主张。皇上，近日山西巡抚来报，有一批英籍猎鬼，拿着刘统勋、刘中堂亲笔签名的文书，擅自开掘我大清矿产，在山西闹出纠纷，并且闹出人命，此事有损我大清国体，请皇上处置。众爱卿以为如何？皇上，此事需把刘统勋叫来问个清楚，证据确凿。刘统勋本人供认不讳，没有什么可问的。皇上，臣敢保刘统勋绝无此事，臣敢拿身家性命担保。二王爷，您被他蒙骗了。请皇上宣刘统勋上殿，当面问个清楚。他本人不在，如此轻率判定，有损我朝圣德。众爱卿以为如何？皇上，证据确凿。无可置疑，朕问你了吗？山西的事儿，朕早就知道，谁需要你来禀报？宣刘统勋上殿！宣刘统勋上殿！啊，哎，列位大人好啊，列位大人好，哎呦，各位王爷好，王爷好啊，福大人，哎，福大人好。哎，傅大人，刘东勋，哎，你进门不跪是何道理啊？哎，皇上，这窃贼偷金子的时候，他只看到了金子，没看到屋里的主人。刘东勋脖子上架着刀，我只看到救我的，没看到杀我的。大胆，还不跪下？这午时就要到了，让你去查，你查清楚了没有啊？查了。而且臣已经查清了，地牢里边有八八六十四块方砖，一块不多，一块不少，臣就知道这些，其他一概不知。你是存心来出朕的丑了，老臣不敢。皇上，您不是把老臣囚在屋子里边，就是把老臣关在大牢里边，那让老臣怎么查呀？反正我没卖国，也没签过什么劳什子的文书。此事由你而起。你若查不出来，只好按律开展。皇上，皇上要杀臣，臣无话可说。只是时候未到，这与理不合吧？好，把沙漏搬来。午时一到，立即报与朕知。等御前侍卫纳膳，求见皇上。
启禀皇上，御前侍卫纳善，身穿校服，不合礼制，要进殿面圣。穿校服？回皇上话，他口口声声说要面圣。好啊，跟他恩师结伴走吧，带他上殿。这。皇上，纳善此人狼子野心，他父亲奸恶，他也是个大奸大恶之人。他是刘统勋的学长，必是来混淆是非的。朕要召见什么人，需要问你吗？皇上，闭嘴！你弄的烂摊子还不够吗？让朕怎么收拾？奴才纳善，叩见吾皇万岁，万万岁！大胆纳善，怎敢穿校服上朝？岂有此理！皇上，奴才愿与我恩师共同赴难，相随于地下。这校服。既是为我恩师穿的，也是为我大清国所穿。越说越大胆，你这是咒我大清国要亡啊！皇上，还不拿下？皇上，事情尚未查清，就杀害忠臣，这是灭朝的先兆。皇上，奴才还有一样东西没有呈上，此证据可救我恩师性命。皇上圣明，一看便知。反了，反了！一个小小的侍卫，敢说什么灭朝之灾？拉出去砍了！皇上，皇上，未看证据，先杀忠臣。皇上，御礼不合呀！皇上，皇上皇上罪臣以为那山此言确实大逆不道，但是事关重大，不可不查呀。皇上杀他轻而易举，只是证据没有看到就把他杀了，只怕他心里不服。皇上，不妨把他提上来，待证据查清楚以后再杀也不迟啊。皇上，那善此人狼子野心，不在其父之下。先皇一朝败于其父，皇上主政以来又杀了纳氏全家，这才政通人和，四海清平。当日未杀纳善，那是皇上的慈悲；日后又重用他，那更是皇上的圣德英明。今日他竟敢在大庭广众之下侮辱我大清国，肆意陷害大臣，岂能容他？皇上，此人不问也罢。福大人，你说纳善在污蔑朝中大臣，请问污蔑的是哪一位啊？难道污蔑的是福大人您吗？怎么会是我呢？我坦坦荡荡，何惧之有啊？那福大人不怕他手中有证据吗？我自然不怕，他手中有什么证据能诬陷我呀？福大人不怕诬陷，那为何还怕把他提上来呢？我不怕，你把他提上来问呢、啊？皇上，福大人说可以把那扇提上来问，我没说啊。刚才你说了，尽管把他提上来问呢、啊。那是你把我绕晕了，皇上，他把我绕晕了，够了。还有点大臣之间的礼仪没有啊？在殿上像两个泼妇一样的吵架，成何体统？把那山带回来。我康，奴才在。皇上，这份血书奴才曾经见到过。昨天晚上，那善拿着这份血书到奴才府里头威胁奴才就范，奴才没理他，把他给轰出去了。奴才知道他是狼子野心。皇上，此事纯属捏造，皇上万万不可信呐！那善，你是如何知道这件事情的？皇上，奴才在翰林院当差，往来的文书中常有洋人的信函，需要找同文馆的翻译前来效力。奴才前几日听说一位赵姓的翻译失踪了。奴才遍寻不得，后来听说是因为得罪了福大人，被送到刑部地牢里去了。可实实在在是没有任何的罪名。奴才心里奇怪，便到地牢里将他救了出来。一问之下，才知事关我恩师的性命。奴才不敢怠慢。这份血书就是那位翻译所书，这位翻译现在就在外面。皇上尽可审问。你能让他来跟我当堂对质吗？自然不能。哼哼，这人已经被割去了舌头，手段毒辣，令人咋舌。那你还有什么证据诬陷说是我干的？我没说是您干的，皇上。现在刑部地牢的看管朱氏父子也在外面，皇上可一并审问。你，皇上，奴才冒私请皇上龙翼天才。刘统勋，朕让你十五日之内查清，不愿公布于外，是珍惜你的名声。怎奈你无视朕的良苦用心，反而纵容你的门生在殿上搅事，是不是罪加一等啊？哎，皇上，奴才昨天得知
，皇上不让刘统勋全家离开京城，可刘统勋不遵圣旨，早已把家眷偷运出城了。朕让你说了吗？事到如今，朕要仔细审问。若写书上所供属实，福康，你自己清楚。刘东勋，可有此事？皇上，皇上，启奏皇上，外面有诰命夫人刘夫人请求召见，口称事关生死，不得不见。嘿嘿，这是越来越热闹了啊！让他进来。臣妾淑贞叩见皇上，吾皇万岁万万岁！朕不让你们全家离开京城，你竟擅自逃走。你是来请罪的，还是来给你丈夫收尸的？皇上，皇上，我是来陪丈夫同生共死的。既然皇上要把我们家老爷砍了，不如连我也一块杀了吧！你糊涂，谁让你来的？你个没脑子的东西！老爷。我是一片真心，老爷死了，我怎能偷生？我情愿陪老爷同赴黄泉。你胡扯胡扯，你死我一个还不够，你还来凑什么热闹？你，老爷不用多劝，我已经决定了。哎呀，我那苦命的儿子呀，死了你爹不说，你娘也得死啊！老爷，苦命的儿啊！老爷，闹什么闹？这是朝廷重地，不是你们夫妻拌嘴的地方。皇上，刘统勋夫妇不敬朝仪，不把我大清国礼仪放在眼睛里头，真是事可忍，疏不可忍。闭嘴！你既然愿意殉夫，朕就成全你。皇上，此事尚未查清楚，不可擅动，请皇上三思。请皇上三思。三思三思太后驾到。叩见太后。嗯，都起来吧。谢太后。母后怎么来了？我再晚点来，午门就多几个人头了。事情的原委我已经知道了，你是当庭审问呢，还是回去慢慢说？朕有些累了。传朕旨意，刘统勋夫妇打入死牢，纳膳交由宗人府，鞭打午时。桂儿，咱们走吧。嗯、皇上还是要一意孤行，把他们夫妻打入死牢，我也不能再劝皇上了。那就听母后的意见，把刘统勋等人带入御书房候审。退朝。吾皇万岁，万万岁。你们都下去吧。二福子，母在在。拿个垫子过来。啊，还不快点儿？呃，这。这儿。皇上今儿可威风了。不敢，不敢。这王老虎抢亲的事儿，我还以为就在戏文里有呢。那是乡村恶霸、贪官污吏，没成想皇上也来演这么一出啊！皇上是抢亲的王老虎，那我成什么了？先帝爷又成什么了？王老虎抢亲还不敢杀人呢，皇上动不动就要把当朝中堂的脑袋砍下来，大清国的笑话开到这儿。也算开到头了吧？额娘教训的是，孩儿不敢了。我今天收桂儿做了干女儿，看你今后还有多大的胆子
，孩儿再也不敢了。我也恼恨那个富康，真是有什么皇上就有什么大臣，还在东城专门为你弄了个宅子，你也真够可以的。后宫佳丽如云，你还嫌不够；宫内字画宝物堆积如山，你还嫌不多。放着国家大事不管，跑到城外去逍遥快活。俗话说。上梁不正下梁歪，你这样怎么能够治理天下？你以为我大清国就没人能当皇帝了吗？孩儿以后一定改。陕西煤矿被卖一事，全是因为福康和刘统勋不和引起来的。洋人送的礼里面就包括桂儿，这福康倒是大方，没有独吞，要献给皇上呢。这狗奴才！事前也没告诉我是洋人送的礼，朝政腐败到什么程度，连皇上也开始收礼了，还是当朝的中堂转交，岂有此理！这狗奴才，孩儿下去一定重重的办他。朝中的事情我也不干涉，不过我要告诉你，这件事情已经弄到这个地步，不易公开。福康陷害忠臣，卖国，虽然罪大恶极。但是你拿这件事情来办他，反而弄巧成拙。朝中大臣知道事情真相，留下一纸骗字，也是对先帝爷的名声不好。额娘想的周到，这件事情就算没了，吹了。哎嗯、还干什么你？你干什么呀？干什么？谁叫你来的？我，你误了我的大事，知道吗？刘家要是断了后，让我怎么对得起列祖列宗？你真没良心！今天不是我带着皇太后来，你这个老驴头啊，早就让皇上给砍了、嗯。是，你把皇太后请来，没把我救了，你救了他。这事儿我早就想办了，太后一来，好了，白忙了。大人，哎，来来来来，哎，过来，你过来，哎，你过来，你过来，刘总监，你过不过来？你要是不过来，什么事儿啊？啊？啊，司大人，今天这事儿。你有何感想？嗯，那自然是恭喜刘大人，贺喜刘大人。皇太后恩宠有加，你终于躲过去，啊，这一刀了、嗯。是啊，我是躲过了这一刀了。可是傅大人，你知道下一刀该是谁了？嗯，你卖国求荣，该不会牵扯上本中堂吧？<笑>福大人，你想左了。你看啊，啊，桂儿呢，到皇太后那儿去了。啊，山西的合同呢，皇上也知道的一清二楚。啊，可这事儿闹得这么大，皇上得灭狗，我杀不了，桂儿呢也杀不了。啊，你说，杀谁呀、啊？是啊，杀谁呀、啊？你说，那杀没良心的呀？对呀、啊，你就没良心啊？你有良心呐？那皇上驾到！臣刘统勋叩见叩见皇上。福康，在，进来。这，啊？你说皇上真要杀他？窃钩者诛，窃国者亡侯。小偷小摸，死罪一条。这祸闯得越大，没事。你这叫什么混账逻辑？干什么？哎呀，小姑奶奶，你就别再给我闯祸了。哎
，这就是皇上的逻辑。皇上啊，怕这个事儿闹大了，大臣们都知道了，再往史书上这么一写，那就有的瞧了。所以，我说你把皇太后请来，那是救了福康的命。你以为他向着我呀？他是为了顾全皇家的体面。你，哎，知道吧？你疯了你！你老糊涂了！你活得不耐烦了你！啊，跟洋人卖煤矿的事情也能随便开玩笑的？幸好没闹出什么大乱子来，否则怎么收场？皇上，奴才是想替皇上整整刘统勋这个老家伙，实在是没想为自己谋私利呀！你还敢顶嘴？洋人送你都送到朕的头上来了啊！这要是让朝中大臣们知道了，让朕怎么解释啊？你这个成事不足败事有余的东西！皇上今日若是力排众议，早把刘统勋给砍了。砍砍砍砍你个头！谁让你把山西的事情给抖出来的？皇上，奴才冤枉，是皇上自己说的。是朕说的？是。朕那是被你气糊涂了。你就是想干什么事情，也得先跟朕打个招呼，好让朕有个准备啊。卖国这种玩笑你也开得起？你说，该怎么处置你？请皇上把奴才推出午门正法，开刀问斩。开刀问斩，你以为你的贼头值几个钱啊？要不是念你以往小有功劳，你就是十颗脑袋也被朕砍掉了。当务之急是万万不可走漏风声，以免大臣们知道的太多。皇上圣明，皇上圣明。你下去小心办事吧。明儿让军机处下一道谕旨，就说把你革职查办，戴罪办事，平一平大臣们的怨气吧。谢皇上不杀之恩。你怎么还不走啊？皇上，奴才还有一件事儿，那扇绝对是狼子野心，比刘统勋还坏三分。皇上万万不可重用啊！重用朝纲必乱。今天要不是他把血书拿出来，朕早就酿成大错了。他舍命救他的恩师没什么错。朕用谁不用谁，无需你过问。皇上圣明，奴才告退。卷刘统勋进见，这，卷刘统勋进见，遵旨。罪臣刘统勋叩见皇上。哎呀，何罪之有啊？快快平身啊！谢皇上，来，赐座。皇上这儿哪有罪臣坐的地方？还是站着吧，跪了一上午了，我活动活动血脉。你看，你看，你看，你看，让你坐你还拿上了，来吧，来吧，来吧，坐啊！二夫子，奴才在。看茶。这。刘爱卿啊，嗯，这可是长白山进贡来的上好的参茶，补得很呐、啊。那皇上，我就不客气了。一上午没喝一口水，我还真渴了。怎么样？啊，好茶，好茶，那就多喝几口。皇上，这真是好茶，喝了能补中益气、调理阴阳，真是甘甜可口。只是皇上，这茶只能在您这儿才喝得到。这好办。二福子，奴才在。一会儿刘大人走的时候，到库房看看还有没有多余的参茶，让刘大人一块带走。这，哎，那臣就不好意思了。哎，你我君臣之间还讲这些客套干什么呀？刘爱卿啊，今天上午的事情委屈你了，呃，就算是朕的一片心意吧。哎，那臣就不客气了。哈哈哈。呃，久闻刘爱卿，呃。是一位书画名家，不知道最欣赏的
，是哪位书画家的作品？呃，臣不敢当，臣不过是些雕虫小技而已。呃，臣最喜欢的是北宋米元璋的字画。那太巧了，朕也最爱看米芾的作品，大内之中就有几副真品。那，朕的书房里就有几副，咱们现在就把它拿出来把玩把玩，如何、啊？哈哈，皇上，皇上，您让老臣来，是为了上午的事儿吧？上午的事情，都怪那个福康，简直是胡来嘛！朕怎么会是那种人呢？是，朕已经罚他革职留用，让他回家反省去了。哎，皇上，皇上，那福康犯的可是你卖国之罪啊！那应该是推出我们斩首示众才是。你看看，朕书房里还真有几幅米芾的作品，一会儿你要是看上了哪一幅啊，朕就把它赏赐于你，千万别推辞啊！那可是圣旨。皇上，皇上，你。这是什么意思，刘爱卿啊？你好好想想，你与福康一殿为臣，他要是真的被砍了头，兔死狐悲，你真的能够高兴吗？这件事情幸好没有造成太大的恶果，要是传了出去，你我君臣的面子上都不好看；要是被史官们记上一笔，那朕的面子可就丢大了。况且福康又是个中堂，他要是被杀，非得引起一场轩然大波不可。这危害之大，远胜于签一个合同。希望刘爱卿能够明白朕的一片良苦用心。老臣明白了，皇上给老臣送礼，就是让老臣以后不要再提此事。你，你看，你看，又来了，是朕一时糊涂，才受了福康这奴才的骗。这个呀。的确是朕的一番心意，哦，这也是太后的意思啊。你的那个得意门生，朕一定要重重的提拔他。你看，怎么样？皇上都这么说了，臣敢不从命。皇上，臣以后绝不吐半个字。只是，皇上送老臣的这个礼，臣不敢要，也不能要。你是嫌朕给你的礼太轻了，臣不敢。皇上，老臣再多说几句，说完就走。自古以来，圣人教化天下，皇上用制定的法令来治理天下。若有人给皇上送礼，皇上又给大臣送礼，这就背弃了教化，荒废了法令。如此这样，天下非大乱不可。请皇上三思，臣告辞。老爷回来了！哎呦，大奶奶，老爷回来了！老爷，老爷，您回来了！老爷，老爷，老爷，没事吧？老爷，老爷，老爷，老爷，哎，老爷回来了！哎，老爷这是怎么了？啊，嗯，哎呀，你说说呀？怎么了，老爷？太快！老爷，老爷，皇上没治你的罪吧？你这又是跟谁生气了？拉着个脸，哼，没法干，朝廷的事情没法干，早点打包回家，早点解脱。好吧，皇上没治你的罪，这就是大幸啊。脱身的事以后再说吧。你也是的，谁让你去的？不是让你回山东老家的吗？你倒怪起我来了，要不是我去，你这颗老头早就被砍下来了。妇人之见，那要太后不说话怎么办呢？啊，刘墉谁管呢？你差点断送了我们刘家的后代。我妇人之见也比你死要面子强吧？你脑袋要是被砍下来，我看你还在那儿自作聪明，随便责怪人家。哎哎哎哎哎，夫人夫人，夫人，别别生气呀、啊！我我就是那么随便一说，你你你怎么就当真了呢？我不是关心你的生死吗？哎，你看，你还是这么一个花容月貌的大美人，你陪着我死。死多远呢、啊嗯？哎呀，行了，别花蛇少马的了。你呀，倒是真应该好好谢谢你那个门生才是啊。这人我是越来越看不清了，总觉得他哪儿有点不对、啊
，有多心了不是？你怎么总爱把人往坏处想啊？但愿如此吧。哎哎，想开了，我不干了，打包回家。这刀尖上的日子，老爷我腻歪了。回家？回家？啊，回家。嗯，好。回不成啊！回不成。哎，徐大人，徐大人，哎，好，辛苦了，过来，过来，过来。你说他到底是不是？给大王爷讲啊，怎么回事啊？看了军机处的公报，被革职留任了。行了，大哥，被革职留任那是好事，冲人家脸上提什么？我刚，哎呀，我还想问问你怎么回事？山西的这儿到底怎么了？呃，给二王爷请安，呃，给三王爷请安。行了，行了，行了，别请什么安了。山西的事儿到底是怎么回事？这说了一早上了，好不容易来个正主，跟我们哥仨说说，成不成啊？王爷英明，这山西的事儿怎么了？我错了。哎。不对吧，傅大人？昨儿个有谕旨到户部，要拨一笔银子到山西，可连用处都没写。皇上什么时候这么大方？给大王爷请安，给二王爷请安，给三王爷请安。嘿，真能装呢！行了，大哥，问不出来，等刘统勋来了再问吧。诸位大人，上朝了。上朝了，上朝了。上朝了。哎，刘统勋怎么没来啊？啊，这刘统勋没来啊？啊，刘大人没来啊？啊，刘大人真没来啊？你是军机处领班，我不知道。哎，这这我我我这他没来、啊。啊，这吾皇万岁，万万岁！钟爱卿，平身，谢万岁。刘统勋怎么没来啊？福康，呃，奴才在。你身为军机处的领班，当朝宰相不上朝，怎么回事？奴才实在是不知道，他也没去军机处告假。你知不知道你是革职留用？这才第一天，军机处的大臣不上朝，你又不知道，你是想回家去啃窝头去、啊？皇上。奴才实在是不知道，奴才是今天早晨上朝的时候才发现他没来的，怎么没派人去府上找啊？糊涂，罚你半年俸禄。这，这，奴才该死，奴才该死。皇上。嗯朕猜他是昨日之事尚未平息啊。精神疲惫，就不必再问了。二夫子，在下朝以后带几个太医去刘府探望一下。这，皇上关心大臣，奴才感激不尽，定当鞠躬尽瘁，以效犬马之劳。起来吧，起来吧。昨天的事情，朕已经查清楚了。那是洋人冒充了刘统勋的签名，又假借了福康的名义到山西要开我煤矿，因此跟地方上闹了不和。他们的狼子野心就不用提了。幸亏没闹出什么乱子来。如今只需把他们递送回国，也显我大清国威。另外，从国库里拨出一笔抚恤银，对他们加以安慰，也就可以了。钟爱卿，以为如何呀？皇上，洋人如此胆大妄为，还送什么银子给他们？依微臣看，应该严加法办，哪有欺骗我天朝上国还给银子的道理？那不是怂恿他们犯罪吗？胡说！这银子，朕就爱给他们
关你什么事啊？退下！他们都是蛮夷之人，与我天朝上国的风俗均不相同。啊，当年就有个英国特使，拿着他们什么国王的信，请求与我国通商。太宗皇帝也是优家抚恤，像我泱泱大国，怎么能失了气度？啊！朕拿出银子来，是要买大清国一个脸面。这件事情就这么定了，以后都不许再提了。听明白了吗？哼！来来来来，好，亮娜，这拿过来了，哎，这样吗？哎哎哎哎，好好好，哎呀，书可不能这么晒，一晒就坏了啊！哎哎。这么晒就把书给晒坏了，知道吗？来来来，过来过来过来过来，过来过来,过来，把这两箱东西啊抬回去，放在阴凉的地方，你动动脑子好不好,好？刘大人，圣旨到。刘统勋接旨。刘统勋，朕知道你昨日之事尚未平复，心中有怨气，今日不上朝，朕不再怪你，明日须得去。特遣二福子带两个太医来给你诊治，还有些补药一并收了吧。钦此。刘统勋，叩谢皇上。刘大人，皇上对你的恩情真是天高地厚，没得说呀。这种白话圣旨，奴才还是头一回见到。皇上不跟您客套，出来之前还嘱咐奴才说：“您需要什么，一并给您送来。”照奴才的意思，您还不如狮子大张嘴，反正也是内务府出钱，您就甭客气了。公公，你看，我家有良田百亩，够吃够穿，有妻有子，还有这么多的衣物，还有书籍字画，都有了，足够了，什么也不缺。谢谢皇上啊，柳大人，您就不用自谦了。哎呦，您这是晒被子呢，还是晒书啊？又晒被子，又晒书，这不打算回去了啊，公公。啊，我这有一封写好的辞呈，方公公，呃，带给皇上。哎呦，这可不太好办。<笑>谢谢公公。你看看这个刘统勋啊，朕这么给他面子，他居然还敢写辞呈，他想干什么？皇上息怒，奴才也觉得他这次是真的要走了，连箱子都装好了，在院子里头晒呢。哼，这头倔驴，这盘墨我还得给他套上。哼，这折子，朕就是留着不发，朕不批。朕看他明天赶不上朝，反了他了。皇上。奴才谅他也不敢，没辞之前，他毕竟是朝中的大臣呐。哎，你说这叫什么事儿？这一满一汉俩宰相，满宰相让我连降三级，这汉宰相又跟我来这一套，这不让我左右为难吗？怎么才能想出个法子化开他们呢？哎呀，朕现在是遇上点事儿啊，身边连个商量的人都没有。皇上。要不咱把福大人给叫来？不理他，晾他三天，哎，看他还敢得意忘形。皇上，这福大人在门外跪了两个时辰了。滚滚滚滚，让他滚！就说朕说的。这，这吴大人，哎哎哎，公公有事啊！公公，奴才在。吴大人，您一个大中堂，在我面前说奴才，这不是折煞我吗？公公，公公，你得救我的命啊！这次我脑袋可能都保不住了
，皇上这回真生我的气了。你得给我指条明路，日后我必有重报。哟，傅大人的重报可真让人害怕呀！这万一要是让皇上知道了，只怕奴才的小脑袋也保不了几天了。公公，拿去玩吧。嗯，哎，哎呦，真不好意思啊。傅大人，傅大人是咱们大清朝的栋梁，皇上有事儿还真离不开您呐。公公说笑了，我可真不是说笑啊。刚才皇上还说呢，说福康胆儿大，不谅他几天呐，他就得意忘形。嗯，只是啊，嗯，这一个满宰相，一个汉宰相不和，这可怎么办呢？现在。刘大人又要告老还乡了，皇上身边不能缺了您二位啊。要告老还乡，多谢公公指点。哎呦，我可什么也没说啊。公公是一语值千金的，当我解围脱难之后，我更要好好的感谢公公，还望公公在皇上面前替我多多美言几句。<笑>美言几句嘛，<笑>好吧。老爷，啊，学生大善，叩见恩师啊！起来，起来，起来！恩师无恙，学生真是万千之喜啊！嗯，你就翻译的事情，我听说了，多亏了那份血书啊，不然这个事情就难办多了。这事儿，多亏了你呀、啊！学生不敢当，能为恩师效劳，这都是应该的。以后在翰林院，一定要安心本分。切不可再做这种擅越职权的事。学生不敢，本来这件事情只是打抱不平，没想到事关恩师的性命。也是学生运气好，哦，也是恩师，福人自有天佑。别说这客套话，我把你扶进这朝廷里来，本不想让你卷进这个是非之地啊！你看我啊，别人到了这个年纪啊，都应该颐养天年了，可我呢，还在。跟人斗来斗去，这是个是非之地，没有什么道理可讲，有的只是尔虞我诈，争名逐利。是，恩师的教诲，学生铭记在心。嗯嗯，我已经向皇上递了辞呈，决心告老还乡，辞官不干了。千万别，呃，嗯，恩师是国家的栋梁，怎么可以不干呢？大厦将倾，一根栋梁又有何用啊？你也别说了，啊，我意已决。呃，你的事情呢，我已经在给皇上的折子当中提到了。学生承蒙恩师的栽培，九死不能报其恩，学生一定尽心尽力侍奉在皇上身边，肝脑涂地，死而后已。听我把话说完。我在给皇上的折子当中提到，你心思缜密，处事果断，为善可以称为一代将相，为恶可以称为一代大奸。你早年又遭到满门抄斩，孤身流落在外，时间太久，心中必然有阴物之气，不宜留在皇上身边，所以建议皇上把你调离出京。恩师，学生愿意和您一同辞官，侍奉在您的身边。陪您读书写字，给您养老送终，学生哪儿也不愿意去了。你不要害怕外调啊，我也不需要你侍奉。我希望你啊，去当当地方官，体恤一下民情，懂得养生爱民，历练一下自己啊，干个十年八年，再调转回京，到那时候方可大显身手。恩师，学生我胸无大志。宁肯就在翰林院抄抄书，我也图个清静。只怕你清静不了了。我这一辞官，福康必然专权。你若不投靠于他，必遭不幸。你若投靠于他，那我救你何来？啊，你既然已经卷进来，还是要早做打算。所以我建议你还是离开京城，避他一避。
，记住，官升的太高，提的太快，不是个好兆头，啊。恩师，呃，容学生再想想。不必再想了。为善为恶，听凭自便吧。你，好自为之。来了啊！把您家里那头金包进来，进来！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你瞧瞧，我们家里那只狗啊，这两天闹肚子，拉稀。哎，你可怎么这么巧呢？你这……呃，二老爷，把您家那只金包借我配配吧。我是，我说福大人，你要那么些狗干嘛呀？哎，哎，这，这不是扣了我半年俸禄吗？家里有点揭不开锅了，这不是配两条小狗能出去卖俩钱吗？卖个洋人还真能卖出好价钱。各位大人好，刘刘刘大人来了。各位大人好，刘大人，各位大人好好。您怎么能这样啊？哎，这怎么？给大王爷请安。好了好了，给二王爷请安，给三王爷请安。好，不是找不着，给福大人请安。哎，我说刘同学，你。是不是中什么风了？你怎么穿这个就来了你？你就是、啊、刘大人，赶紧把朝服换上，回头皇上看了不高兴。哎，我不穿，我把那朝服啊当啊，当、啊、了。那把朝服当了。这这这,这，没几天呢，我就要回乡下了。真的，我递给皇上的辞呈啊，估计这皇上啊，这两天也就准下来了。今儿个我就是来跟各位王爷大人来告辞的，就是下朝以后。一定到我那儿去喝三锅酒啊！啊，都去啊，都去啊！我说，万万事说的对，皇上一天到了满乡，你还是朝中大臣、啊，你把你的朝服都给葬了，你瞧你这……哎，我说刘大人，您唱的这是哪出啊？您要是回了乡，那我们大伙儿那就热闹不起来了。是，就是。哎呦，谢谢福大人的厚爱啊！哎，我老糊涂了。朝政的事儿啊，让年轻人去干，反正我回乡的心定了啊！哎，记着啊，今儿下朝以后到我家去喝酒啊！你说的，哎，一定去，一定去啊！哎，告辞，告辞，告辞，刘同学，刘同学，告辞，告辞，刘同学，告辞，这就走了。你说说啊！你说说，这说走还真走了，这叫啊！他真拿着自个儿当人参了，别瞎说的。答应王爷说话，跟老八比什么呀？是啊，这皇上怎么说的啊？戏呀，这是啊！啊！刘同勋这个老东西，还真把自己当回事儿。他如此的目无法律，藐视朝廷。钟爱卿以为怎么办？说话呀，皇上，他说话难免有些糊涂。奴才以为刘大人年事已高，皇上不要跟他一般见识。糊涂？他再糊涂也比你清醒吧？皇上，奴才这就去劝他回心转意，来向皇上谢罪。如果他再不上朝，皇上再重重的惩罚他。也不迟，去办吧。这，刘五啊，哎，刘五啊，老爷，什么事？谁来了？开门。哎，哎呀，老爷，刘大人呐、啊。哎，我错了，大人呐，刘大人，你这是给谁报仇呢？千错万错都是我的错呀！啊，您大人大量，宰相肚里能撑船，您可千万别记我。别别别！哎呀，你起来，福大人，你你这是唱的哪一出啊？刘大人，兄弟，我已经决定辞官回家了，再也不过问朝廷的事情了，就是因为兄弟我我嫉嫉嫉嫉妒刘大人天纵英才。所以才干出这种糊涂事儿来，兄弟，我愿意自降三级，还是不能不足罪过。这这将来大清的江山，就要靠你刘大人一个人扛了。兄弟，我披发归隐，入山学道去了。哎，别别别别
，千万不能入山学道啊！你要修不成个神仙，那地上可就多一个魔，哎，受不了，哎，受不了啊！你你刘大人，真是还说笑呢，兄弟真是诚心诚意的来跟你告辞的啊！此情就算是这个，呃，父，呃，父亲请罪，你随意责罚吧。哎，不不不不不，福大人，福大人，哎，福大人，真不凑巧。我也递了辞呈上去啊，我也要辞官回乡了，所以啊，福大人您呢继续留任，以后朝上就没人再找福大人的麻烦了。哎呀，刘刘大人，您不能走啊！这大清的江山怎么能没有你刘大人呢？今日上朝没看见您，就是怕听这句话呀。若是因为兄弟这件事情所导致的，兄弟百死莫辞。不不不不，这事儿。跟您没关系，是我自己要求回乡养老。哎，哎，刘大人呐、啊，今日上朝没看见您，文武百官就像没了主心骨。明日上朝要是还看不见您，嗯，那他们要是怪罪下来，兄弟还是死路一条。那不如，不，我现在就死在你面前。啊，别别别别别，你越说越不像话了，你。哎，福大人，您呐。就安心当您的中堂，我刘统勋说话算话，哎，我说不去就不去，哎，我不但今儿不去，我明儿还不去，我刘统勋从此退出官场，那我怎么办呢？谁知道你怎么办？那刘大人，你不能走啊，刘大人，你啊，行了行了行了，啊，这是我自个儿的事儿，我自个儿办，啊，你现在回去，你现在就跟我回去，我就不回去，你不答应我就不回去，哎呀，您就跟人家说我重病在身，我不能去啊，刘大人，那你一言九鼎，是是是是啊，那你可是好汉呐。啊，好忠臣，哎，好英雄啊！英雄，英雄，好好好，走走走走走走走，来走走走走走走，哎，关门，关门，关门，哎，好，哎，这叫什么事儿？这么大个中堂，跑到我这儿哭丧，真是！我看他是猫哭耗子假慈悲，皇上一不用他，他心里就慌了神儿，就怕你明天去上朝。哼，我一不做二不休，我继续写辞呈上去，他不批。还能挡住我不写？写！炸死你这个笨蛋！炸死你这个笨蛋！那山呀那山，你怎么能信那个老东西的话？怎么能让那个老东西当枪使？要么一路登天，要么早死早痛快，想把我外放，当个芝麻大的地方官儿，我死都不能情愿呢。那两个翰林院的编修呢？可以骂了，你们今天就骂我怎么笨吧。大大人，您就不笨，这让我们怎么骂呀？这这这这，怎么不能骂呀？骂，只要大人听了高兴就行。我骂大人，对，骂，骂，那山，你这个大笨蛋，你爹就是笨蛋，你爷爷也是笨蛋，你们全家都是笨蛋，你们祖宗十八代都是笨蛋。那山，你知道狗熊他娘是怎么死的吗？啊，笨死的！你比狗熊还笨！你长着猪脑子，狼心狗肺！啊，对，拉出去喂狗，喂狗，喂狗，狗都不吃。那山，你就是一个大笨蛋！你缺心眼，少智慧。啊，行行。哎呀，福大人，那大人，你可想死老夫了。福大人，您这是？我这是按照约定给你送聘礼来了，聘礼？什么聘礼啊？<笑>那大人年少高升，日后必定飞黄腾达。嗯，小女蒲柳之姿，本来难得侍奉君子，还望那大人看在老夫的面子上，两家结成秦晋之好，日后必定好上加好啊。哎呀，你说这个嘛？哦，呃，把礼单取出来。来啦！四季衣服三十套，碧玉狮子成双二十套
，金石镇纸成霜。傅大人，五套。您看，这礼如此之重，下官只怕是在做二十年的官，也还不起啊。什么？哎呀，什么你的我的，我的就是你的，何必这么客气呢？你看看这么大个庭院，早就应该修缮装饰一番。虽然比不上你父亲在世的时候那么富丽堂皇，哎，小小不然的过得去也就行了。老夫不挑你的理儿。先父过去就是把庭院搞得太富丽堂皇了，这才遭人嫉妒。不过他罪有应得，死有余辜。这这个。这这，你父亲在世的时候，老夫也是仰慕的很呐。呃，那后来不是，呃，你就让我站在这儿说呀。傅大人，请。嗯啊